Erik Braal, um, werd het een lastigere middag dan je op voorhand had verwacht? Uh, we verwachten een hele lastige middag. Uh, toen ik de kleedkamer uitging om, uh, naar, van het begin van de wedstrijd, ik had me omgekleed. Toen zei ik tegen Mike de Kraken, mijn assistent, uh, dit gaat een heel lastig potje worden. En dan ben je denk ik extra trots op je ploeg dat je ook zo'n lastige pot ja, toch met één punt verschil uh, eruit weet te trekken. Nou, trots is niet uh, helemaal het goede woord, maar uh, nou, okay, het is goed dat we winnen, maar uh, de manier waarop we spelen... Uh, Nee, laat ik beginnen met te zeggen dat ik vind dat uh, Joost uh, echt goed speelde gewoon. En uh, eigenlijk misschien uh, net zoveel verdiende te winnen als wij dat hadden, uh, deden. Maar ik vond ons, uh, we hadden een hele goede start en daarna kakt het bij ons helemaal in. En uh, nou, alle credits voor uh, Joost, want die speelde gewoon goed. En ik denk dat wij onder ons niveau speelden. Ja, want je ziet ook, je bent veel aan het wisselen in de eerste helft. Dus dat is denk ik ook de kracht van Heroes Den Bosch, dat je gewoon een hele brede bank hebt. Um, maar je krijgt het niet aan de praat. Voel je je dan een beetje machteloos misschien aan de kant? Nou, niet aan de praat is niet helemaal. Uh, ik denk dat we de, uiteindelijk uh, veel verdedigend uh, uh, veel te veel schoten, open schoten weggaven aan Van de Riebans in de eerste helft. En de tweede helft was het schotpercentage gewoon uitstekend van Joost. Was denk ik ook wel eens een schot waar, nou, waar een beetje opportunisme in zat. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, we hebben ze vertrouwen gegeven vanaf het begin. En uh, dat is helemaal aan ons. En, uh, en, uh, dus alle complimenten voor Joost voor hoe ze speelden. En uh, ik, ik vond dat wij ja, heel uh, matig speelden eigenlijk. Hoe kijk je sowieso Erik naar Joost? Joost nu bezig aan hun derde seizoen. Volg jij de, de progress van Joost een beetje? Of hoe, uh... ja, uiteraard volg ik dat. Um, omdat dat, denk ik dat er hele goede dingen gebeuren. Uh, ik ken een aantal mensen hier in de organisatie. Uh, ik denk dat het hele goede mensen zijn die het hart op de juiste plek hebben voor het basketbal. En ja, ik, je ziet gewoon elk jaar dat het een stukje beter wordt. Ik denk dat het huidige team echt een team is dat ook samen wil spelen. En misschien dat het een beetje verschil was met vorig jaar. Waar wel het talent was, maar niet altijd het team. En nu heb je en talent en een team. En dan uh, met, een, met een heel ervaren coach als Paul denk ik dat je dan uh, uh, ja, stapjes gaat maken en steeds beter wordt. En uh, dat, dat, dat doet het. En ik denk dat op deze manier uh, basisorganisaties zich moeten ontwikkelen. Ik denk dat wij dat proberen bij de Heroes Den Bosch. Daar praten we natuurlijk over een iets ander budget, maar we proberen het met dezelfde intentie te doen. Elk jaar een stapje beter. Uh, en ik denk dat uh, alle complimenten voor iedereen die hier werkt. Mooi, dankjewel. Um, afgelopen woensdag nog heel even terug. Een mooi, echt een fantastische apotheose in de Maaspoort met een mooi Europees resultaat. Hoe ziet dat er nou uit? Is nog één overwinning nog voldoende voor overwintering? Nou, het liefst nog één overwinning. Maar we hebben doordat we het verschil hebben met Fribourg, uh, hebben we wel uh, onze een hele goede uitgangspositie. Uh, uh, neergezet eigenlijk, ook omdat we vrij dik gewonnen hadden van Parno, waar we nog in Parno moeten spelen. En we ook uh, een goede overwinning hadden tegen Porto uit. En die moeten we ook nog thuis spelen. Dus er zijn nou, twee wedstrijden waarvan we denken dat we daar uh, in ieder geval een positief resultaat mee kunnen halen. Maar een van die twee moeten we winnen om zeker te zijn van door te gaan. Uh, en uh, daar gaan we ons hard ons best voor doen. Goed, dankjewel. We zien elkaar in januari in de Maasport. Nee, dankjewel. Okay.